Vamos con ella, señores, porque el exdirector ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Backman fried podría pasar más de 100 años, 100 años en la cárcel. Esto después de ser encontrado culpable de uno de los mayores fraudes en la historia de los Estados Unidos por el robo de cerca de 10 mil millones de dólares. El jurado de Manhattan solo necesitó cuatro horas para encontrarlo responsable de siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero. Lorraine Cáceres, desde nuestra sala de redacción, como siempre nos tienes los detalles. Buenos días, Lorraine. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Paulina? Buenos días. Pues después de 15 días de testimonios, el jurado decidió que el ex multimillonario Bankman Freed es el responsable del colapso catastrófico de la plataforma de criptomonedas FTX, una empresa que llegó a estar valorada en 30 y 32 mil millones de dólares. No hubo cámaras en la corte porque es un caso federal, pero en estos dibujos del tribunal vemos la reacción de Bankman Freed justo después de escuchar el veredicto, cabizbajo, con las manos en la cara rechazando la decisión del jurado señalando no con la cabeza mientras sus abogados le hablaban al oído justo después de detrás de Bankman Freed estaban sus padres Joe Bankman y Barbara Freed su madre por supuesto rompió en llanto y él solo lo, les sonrió a ambos mientras se lo llevaban esposado de la corte Bankman Freed de 31 años de edad llegó a ser conocido como el rey de las criptomonedas y uno de los multimillonarios más joven del mundo el fundador de FTX, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, fue arrestado el año pasado después de que la compañía se declarara en bancarrota. Fiscales federales lo acusaron de mentirle a sus inversionistas y de robar miles de millones de dólares de la empresa, lo que aceleró el colapso. Le acusaron de siete cargos de fraude y blanqueo de dinero. En el juicio, los fiscales presentaron evidencia de que Bankman Freed y que en una de sus otras empresas, Alameda Research, hizo depósitos en nombre de los clientes de FTX y luego gastó ese dinero para comprar propiedades y realizar inversiones y donaciones políticas. Bankman Freed se declaró no culpable, admitiendo que había cometido errores, pero siempre actuó de buena, de buena fe. Vamos a escuchar lo que dijeron los abogados al salir de la corte. Sam Bankman Free perpetrated one of the biggest financial frauds in American history. A multi-billion dollar scheme designed to make him the king of crypto. But here's the thing. The, crypto, the cryptocurrency industry might be new. The players like Sam Bankman Free might be new. This kind of fraud, this kind of corruption is as old as time, and we have no patience for it. We respect the jury's decision. We're very disappointed in the result. Ryan, Mr. Beckham Free, maintains his innocence. Y la exnovia de este joven y otros de sus colegas se declararon culpables a cambio de testificar en su contra. La audiencia de sentencia está pautada para el 28 de marzo del próximo año. Los fiscales están pidiendo la pena máxima, lo que significa que Bankman Freed podría durar el resto de su vida en prisión. Con esa información regreso al estudio. Lorraine, muchísimas gracias por la misma. Seguiremos atentos y te vemos más adelante con más información. Y tremendo escándalo en la Gran Manzana, y es que se reporta que agentes del FBI habrían llegado a la casa de Brianna Fox, una recaudadora de fondos de la campaña del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Pero nos preguntamos qué dijo el alcalde y cómo reaccionó ante este operativo. Nuestro colega Gary Merson nos tiene más detalles. El alcalde Adams no logró apoyar bien los pies en Washington, D.C. cuando tuvo que regresar a Nueva York a encarar un problema que inicialmente lucía un misterio. Pasaron solo minutos para que se confirmara el allanamiento por parte de agentes federales a la residencia de su recaudadora de fondos para la reelección. Ahora en el ojo público, Brianna Zucks, quien trabajó para Adams siendo presidente del condado de Brooklyn, luego recaudó más de 18 millones de dólares para su elección, seguía sus esfuerzos con miras al próximo periodo, hasta que este jueves los federales pisaron su puerta y cargaron con material importante. 
A pesar de lo caliente del caso, Eric Adams, quien sostendría una reunión en la Casa Blanca sobre la crisis de migrantes, no rehuyó al tema ante la prensa, lanzando flores a su aliada de solo 25 años. Es una profesional, hace su trabajo bien y va a cumplir con cualquier solicitud que se le haga, dijo Adams acerca de Suggs. En Gracie Mansion, durante una recepción a la comunidad mexicana por el Día de Muertos, volvió a hacer alusión al caso y se puso a la disposición de las autoridades, aunque dice que no le han contactado. Consultamos al analista político J.C. Malone. Este evento, ¿cómo cambia la campaña de Eric Adams? Esto hay que conectarlo necesariamente con lo que le ha pasado a Bob Menéndez en New Jersey. Lo que anda buscando el FBI es rastro de que haya dinero de Turquía en la campaña de Eric Adams. La orden de, de allanamiento, lo que dice es eso. Adams aseguró que se hace un rastreo de cada dólar que entra a esos fondos. ¿Qué percepción tendría la población, el votante real? Oh, la percepción es que el tipo está haciendo algo malo. Porque todo el que allanan es porque anden algo malo. Esa es la percepción del público. Me apego a altos estándares, mi campaña y lo que hago en la alcaldía también. Esta es una investigación abierta y el Buró Federal de Investigación no ha revelado el objetivo. Gary Merson, Noticias Univisión 41. En tanto, esta mañana el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reúne con oficiales del gobierno de Israel en Tel Aviv. La meta, discutir pasos concretos que ellos deberían usar para minimizar las muertes de civiles. Y todo esto se produce mientras que el ejército de Israel mantiene su amenaza de una larga guerra contra Hamas. Y aquí en Estados Unidos, la Cámara Baja da luz verde a un paquete de ayuda para ese país. En vivo desde la capital de Estados Unidos, Edwin Pitti nos tiene más detalles. Edwin Buenos días para ti, cuéntanos. Muy buenos días Carolina, a esta hora el ejército israelí sigue ganando terreno al norte de Gaza, pero desafortunadamente esos operativos militares están resultando en la muerte de civiles sobre todo por los bombardeos en lugares donde hay muchos niños y también ancianos, por eso parte de la estrategia de los Estados Unidos con el viaje que hace el secretario de Estado Anthony Blinken es de alguna manera recomendarle a Israel que tenga mucho cuidado en cómo lleva a cabo todo su arsenal militar, sobre todo con la implementación para acabar con el grupo terrorista Hamas. Escuchemos parte de lo que ha dicho Anthony Blinken. We have to rise to that responsibility. And so we will be talking about concrete steps uh, that can and should be taken to minimize harm to men, women and children uh, in, uh, in Gaza. Uh, and this is something that the United States is committed to. I'm not going to get into the, the details here, but it's very much Uh, on the agenda. When I see a Palestinian child, a boy, a girl, pulled from the rubble of a collapsed building, that hits me in the gut as much as seeing a child in Israel or anywhere else. Eso se da, Carolina, en momentos donde la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda para Israel, pero sabemos que no cuenta con el apoyo demócrata ni de la Casa Blanca. Caro. Y te pregunto, Edwin, a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca, todavía siguen sin hacer un llamado de alto al fuego. ¿Han dicho por qué o se espera que esto ocurra durante la reunión de hoy? Sí, Carolina, la razón la ha dado el Pentágono. Están diciendo que no apoyan un alto al fuego porque si eso ocurre, según el Pentágono, eso le va a dar tiempo al grupo terrorista jamás de reagruparse y planear otro tipo de ataques que no solamente van a poner en peligro a las personas en Israel, sino a los estadounidenses. Estamos en vivo desde Washington DC para La Voz de la Mañana. Caro, vuelvo contigo al estudio. Veremos a ver qué pasa con ese pedido de pausa de parte del secretario de Estado, del presidente de Israel y al primer ministro. Edwin, como siempre, muchísimas gracias.